how much so so ever i try i seem to be making no progress in the spiritual path i am coming back to spark one despite the efforts the deep rooted tendencies tear me down my mind is my enemy and i am unable to defeat it be brief be friend be be friend i am absolutely con- consumed by help please okay thank you என்னுடைய <laughs> 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 அதுல அது என்னை மாத்திர மாத்திரல அது என்னை தான் பாதிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு என்னுடைய மனது வந்து எனக்கு எனிமையாவே தான் செயல்படுவதில்லை எனக்கு ஃப்ரெண்டாவே இல்லை அதை எப்படி ஃப்ரெண்ட் ஆகுறதுங்கிறது தெரியல அதே மாதிரி என் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து என்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துது இப்ப இதுல நான் எப்படி விடுபடுறது இப்ப இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் இதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு ப்ராக்ரஸ்ங்கிறதே வந்து ஏதோ ஒன்று நீ எந்த பயிற்சி பண்ணாலும் அதில் ஒரு ஸ்டெப்புக்கு போகிற மாதிரிலாம் சிலது இருக்கும் நிச்சயமாக ஒரு ப்ராக்ரஸ் இருக்கும் அது நீங்கள் அதாவது நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாற்றங்கள் எல்லாம் நிகழலைங்கிறதுனால ப்ராக்ரஸே இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க உண்மையில் அப்படி கிடையாது எதை பண்ணினாலுமே நீ என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஒரு விளைவு எங்களுக்கு ஏற்பட தான் செய்யும் அதனால் நிச்சயமாக அதில் ப்ராக்ரஸ் இருக்குது அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஆனா இப்போ நம்முடைய கான்செப்ட் இப்படி என்னன்னு சொன்னா அந்த ப்ராக்ரஸே கூட வேண்டியது இல்லை நீங்க ப்ராக்ரஸ் வேணும்னு பண்ற முயற்சியே தவறானது அதனால நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்களோ அதுவே அதுக்கு ஓகே கொடுத்துதா நம்ம சொல்றோம் நீங்க எதையுமே மாற்றி ப்ராக்ரஸிவா இதை வெற்றி கொண்டுட்டேன் அதை வெற்றி கொண்டுட்டேன் ஒவ்வொன்னா வெற்றி கொண்டு வெற்றி வீரரா உங்களை ஆக்கணுங்கிற இது முயற்சிங்க கிடையாது அதனால நீங்க உங்களை நீங்களே வந்து நீங்க என்ன நிலையில இருக்கிறீங்களோ அதை உங்களை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிடுங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க வேற உங்களுடைய நிலை வேற நிட்டு இல்லாதபடி நீங்க உங்களை முழுமனதோட ஏற்றுக்கிடுறீங்க உங்களுடைய இயல்பு இதெல்லாம் முழுமனதோட ஏற்றுக்கிடும் பொழுது அப்ப உங்க மனம் அதுவா இயங்குது நீங்க எதுலயுமே வந்து இதை இப்படித்தான் இயங்கணும்னு சொல்லி நீங்க ஒரு லைன் போட்டு ஒரு இதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அதுக்குள்ள அது இயங்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது அது போக்குலதான் இயங்குனா மனதினுடைய இயக்கமே சுதந்திரமான இயக்கம் தான் ஆமா தான் என்னன்னு சொன்னா அந்த சுதந்திரத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்றோம் நம்முடைய முயற்சிகள் பயிற்சிகள் மூலமா ஆன்மீக ப்ராக்ரஸ்ங்கிறது பேர்ல நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தான் முயற்சி பண்றோம் உண்மையிலே மனதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது தவறான அணுகுமுறை மனதுக்கு வந்து சுதந்திரம் தான் அடையணும் சுதந்திரமா தான் விடணும் அது கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது வந்து ஆரம்ப கால சாதகர்களுக்கு ஆரம்பகான பயிற்சிகள் வந்து மன கட்டுப்பாடுகள் பண்ணணுங்கிற ஒரு அணுகுமுறை கரெக்ட் தான் தப்பு கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே அப்படிதான் ஆரம்பிக்க முடியும் எடுத்த இடத்துல வந்து மனதை சுதந்திரமா விடுறதுன்னா என்னன்ட்டு அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது அதனால அவங்க முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சி கொண்டதுல தப்பு இல்லை ஆனா இருந்தாலும் நம்மளுடைய எண்டு வந்து மனதை கண்ட்ரோல்ல எடுக்கிறதுங்கிறது எண்டே கிடையாது மனதை நீங்க எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமா சுதந்திரமா விடுறீங்களோ அதுதான் எண்டு அதனால அங்க வந்து அது இப்படிதான் இயங்கணும் இப்படி இயங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி எந்த கைட் லைனும் அது கிடையாது அதனால மனசுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கறதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே கொடுத்துட வேண்டியது அதனால இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிடும் மனதுன்னா என்ன அதுக்குடைய செயல்பாடுனா என்ன என்லைட்மெண்ட்னா என்ன லிபரேஷன்னா என்னங்கிறதுலாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் மனது சுதந்திரம் ஓட்டுறோம் நாம என்ன நினச்சோன்னு சொன்னால் மனதை கட்டுப்படுத்துகிறதான் ஒரு முழுநிலைன்னு நினைக்கிறோம் உண்மையிலே வந்து கட்டுப்படுத்துகிறதான் பந்தங்கிறது அதுதான் மனதை விட்டுட்டா விடுதில்லை கட்டுப்படுத்துனா பந்தம் அதனால அது வந்து ஒரு தப்பான ஒரு அணுகுமுறை அதனால் ஆனால் அதே நேரத்தில் எதுக்கு வந்து ப்ரிலிமினரியாக இருக்கிறவங்க பிகினர்ஸுக்கு வந்து ஜஸ்டிஃபை ஒரு தப்பே பண்ணினாலும் கூட அந்த தப்பு கூட ஒரு ஒரு நியாயப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதனால் தப்பு இல்லை ஆரம்ப காலத்தில் பண்ணவங்க ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் பண்ணினா தப்பு கிடையாது அதில் தான் நான் முன்னேற்றம் அடைவேன் நான் எல்லாத்தையும் நான் எனக்கு கணக்கு பண்ணி நான் என்ன வெற்றி வீரனாக ஆகிட்டேன்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு ஃபூலிஷ்னஸ் அது அதனால் அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் வேண்டாம் அது அப்படி போகாதபடி நம்ம அதில் உள்ள பாடத்தை கற்றுக்கிடலாம் முயற்சி பண்ணுறதுனுடைய பாடத்தை தெரிஞ்சுக்கிடலாம் 
தெரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன சொன்னால் கடைசியில் இருந்து மனதை அப்படியே விட்டுறதான் நமக்கு அடைய வேண்டிய ஒன்று அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போ மனது உண்மையிலே நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் மனது உங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லைங்கிறது உங்களுக்கே தெரியுது அதை நீங்கள் மனம் மூலமாக மனசோட ஏற்றுக்கிடுங்க அவ்வளோதான் இல்லை நான் என்னுடைய கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கிட்டேன் இருந்தேன்னா சேண்டாக தான் போட்டுருக்கோம் அது லைஃப் லாங்காக போயிட்டுருக்கோம் அது எந்த ஜென்மம் எத்தனை ஜென்மத்தில் போய் எடுத்தாலும் அந்த போராட்டம் தீராது ஆனால் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வினாடி நேரத்தில் அந்த ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆகிடும் அதுதான் நம்ம லிபரேஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறத புரிஞ்சு